ճիշնասած 21-րդ դարում տիեզերքի նվաճման դարում տեխնիկական հրաշագործությունների դարում հավատալ թուղթու գրի անեսների օրնանքի չարաշքի թվում է թե անընդունելի կլինի սակայն պարզվում է որ նախնադարից ի վեր մարդը անկախ իր գրագիտության աստիճանից անկախ իր իմացած ինֆորմացիայից անկախ գիտելիքների պաշարից այն ամենայնիվ հավատում է այդ միսիկական խորթանշային ուժերին ոգում ես իջ գիտեմ թուղթուգերին եւ ինչ որ տեղել ինքնա տարամադրվում դրանց թելադրանքով հարգելի բարեկամներ գիտնականները շատ շատերը նույնիսկ չեն ժխտում որ այսպես կոչված բիոտոկերով որոշ մարդկանց չար կամ բարի ճառագայթումով նույնիսկ այո մարդիկ կարողանում են 1-1 վրա ազդեցություն գործել իսկ շրջատը պատի արարկաները առավել ևս հնուցի վեր հայտնի է հիպնոսի ուժը եւ այդ հիպնոսը ի գործ դնելու որոշ ասենք միջոցներ այդպես է ունակ խոսքի ուժը երաշտության ուժը բույրի ուժը եւ այլն պատահական է արդյոք որ եկեղեցիներում հատկապես հայոց եկեղեցում օկտագորցում է մի քանի զգայաների վրա ազդելու մեթոդը նախ տեսողականը վերցնենք կիսամուտ եկեղեցու սրահը արվող մոմերը որոնք վերձիկ իրենց ոչով կարծեք թե ավելի է խորթանշում վերևնայելու աղոթելու մեր կամքը վերջապես խորանը լուսավորված սրբապատկերով սրբապատկերները սրանք տեսողական որոնք ազդում են մարդու վրա ստեղծում համապատասխան մտնորդ խունք են ծխում դա խնքի բույրի որոշակի խորթավոր միջավայր ստեղծելու կարողությունն է որ ազդում են մարդկանց վրա եկեղեցական երկհասացությունը արդեն ունկերի վրա է ազդում այդ չեմ խոսում խոսքը որը քարոզի ձևով մտուցվում է միս ընդհանրապես ասվում է որ բոլոր տեսակի նմանօրինակ խորթանիշերը նույնիսկ զինանշանները խոսքը դերբի մասին է եւ օր ներքերը դերևս մարդուն հայտնի էին եւ դրանց մոկական ուժը հայտնի էր դերևս նախնադարից տոտեմներից կամանց կամանց այսպես ասած առաջացան նաեւ զինանշանները հայոց ամենա հայտնի տոտեմը եղել է այծը լինելով եր լեռնական ժողովուրդ բնականաբար մեր տոտեմը ավելի շատ մենք դիտարկել ենք այծի տեսքով սակայն եւ որ արդեն պետականություն եւ որ արդեն թակավորություն այդ տոտեմը չեր կարող մեզ համար լինել զինանշան եւ ինչպես մյուս բոլոր ազգերը մենք եւս անցանք զինանշանների ընդհանրապես զինանշանային գիտությունը զինանշան մշակելու գիտությունը կոչվում է հերալդիկա հերալդները դրանք ամենասկզբնական շրջանում վաղ միջնադարում պալատական ծիսակատարությունների ղեկավարներն էին ովքեր նաև մշակում էին թե շրջապատը ինչպիսի տեսք պետք է լինա ինչպիսի արարկաներով կամ միջոցներով պետք է զարդարվի եւ այդպես կամ ամս կամ ամս զարգացում ապրելով այսօր զինանշանների էմբլեմների լոգոների համար եւ որ ինչ որ մի ուսմունք առաջացավ եւ արդեն բավականին այդ ուսմունքը զարգացած ուսմունք է հերալդիկան օգնությանը հասնում նաև նոր գերբեր ստեղծելու գործին օրինակ նույն հերալդիկայի ծնունդներ եւ որ մակեդոնացին իր սաղավարտի վրա կրում էր ծովային ձյու պատկեր ակիլեսը արծի վեր կրում ընդհանրապես այդ խորթանիշերում օգտագործում են բնության տվյալ ժողովրդին շրջապատող բնության արարկաներ կենթանիներ բույսեր եւ ընդունված է ամբողջ աշխարհի կողմից արդեն շատ ու շատ ազգերի կողմից որ ասենք ոսկին կամ ոսկեգույնը որը մետաղների թակավորն է խորթանշում է իմացություն հարստություն հզորություն արծաթը խորթանշում է բացսրտություն մաքրություն անմեղություն կարմիրը խիզախություն կամ ասենք 
կարմիրի որոշ երանգներ նույնիսկ դարձյալ համարցակություն սեր լազուր է որպես կանոն խորդանշում է մակրությունը մարդկանց հավատարմությունը կանաչագույնը կամ հենց ինքը կանաչատեսակները հույս սևը իմասություն եվ այլ են Եթե կալ ուրնենք կենթանիներին, ապա նույն ձևով կարող ենք ասել, որ արյուցը դա իշխանության ուժի խորդանիշ է, ծուլը որպես կանոն ընդումում է ժողորդների կոմից որպես խիզաղության, համարցակության խորդանիշ, շունը � իշորտեղ կատաղություն և իր հոտը պաշպանելու ունակություն։ Վարազը որպես կանոն դարձյալ խիզախություն։ Պիղը շատ հետաքրքիր է, որ պիղը խորդանշում է ոլոր ժողորդների մոտ, որպես երկար հիշողության � ոտի ճախրանքի հզորության խորութանիշ է, հետաքիրը, որ ագրավը նույնպես խորութանիշ է դարձել շատ շատ ժողորդերի մեջ, որպես երկարակիտության նշան, իսկ բուն անշուշտ կոչված էր են գլխից լինելու իմասնության սիմվուլը շատ կիչ մասն է, շատ շատ կիչ մասը, այն ամենան է, ահա այսպիսի պաշարով թե կուս եկեք կննարկենք, թե իշպիսին է մեր զինանշանը, բայց մինչև հայոր զինանշանին և որ ներքին անսնելը, իդեպ այս թեման ա հենց մեջ տեղում կարակի բոցեր են, որը հրավո երկիր է խորդանշում, երևի թե իրենց նավթը նկատի ունենալով, բայց էտ կարակի բոցեր են նաև առաբեր են ընթերցում են որպես ալլա բարը։ Հետաքիր է, իհարկ է հետաքրքիր է որ այսորվա մեզ նանիշանը ինչ որ տեղ իր կարուսվածքով շատ նման է վրած բագրատունինների գերբին, զիրանիշանին։ Չիշտ է, վրած բագրատունինները որոշ գիտնականների կարծիքով սերում են հայ բագրատունիներից, այդ գերբի վրա իր տեղ ենք տնում դա գալիս է վրած բագրատուններից և ժամանակին դերև է ստասյուտ տասնութ թվականին և որ հայոց զինանշանը ստեղսում էր կարծեք թե վերցված է այդ եկրաճապական տեսկը նրանցից մեր զինանշանը իրապես որը շակի պպոխման խնդիրներ ունի։ Եվ այդ խնդիրները իրապես հրատապել։ Թող չտվա թե հենց այնպես է դա։ Իվերջո, եթե մենք ուշադիր լինենք, տեսնենք աշխարի բոլոր գերբերը � բավականին բերանը պակ, ճաղատ գլխով, ինչ-որ մի անդեմ կերպար է, նույնա արձիվը։ Ել չեմ խոսում այն բասին, որ մեր զինանշանի վրա պատկերված սուրը կոտրված է, սրի դաստակը, շխթայակապ, չէ որ դրան խորդանիշեր Եվ այլ են, եվ այլ են, բայց ամենակարևորներից մեկը, այն է, որ երբ որ մեր 
զինանշանի վրա պատկերված են այն 4 թակավորությունները որ ունեցել ենք բագրատունիները արշակունիները արտաշիսյանները եւ ռուբինյանները հետաքրքիր բան է կատարում ռուբինյանների սիմվոլիկայի այդ առյուծը լրիվ ծառանկարային կարիկատուրային մի էյակ է նկարված որը պատիվ չի վերում աշուտ եւ ոչ մեկիս այսինքն թե հասունացած է իսկապես պետք է վերադառնանք մեր զինանշանի վերամշակմանը հետաքրքրական է որ այս զինանշանում չկա երվանդին երվանդունիների թակավորությունը բուն հայկական հին առաջին թակավորությունը որը դերևս 570 թվականի մեր թվականությունից առաջ կար եւ մոտ մի քանի 100 տարի ասենք մոտ 300 տարի իշխել էր հայաստանում այս գործում բավականին հետաքրքիր կարծիքներ են հայտնել մեր մասնագետները եւ զարմալանին այն է որ ցայսորել այդ կարծիքները մնում են ձայն բարբարո հանապատի գիտեք եթե խոսել ունենք նաև օրհներկի մասին ապա ես կուզենայի երկու խոսքել ասել ժողովուրդն արդեն գիտի որ դա իտալացի աղջկա երկրն է միքայել ալբանյանի կողմից գրված կանաչյանի երաշտությամբ եւ նույնիսկ այն տողերը որոնք չեն մշակվել եւ նույնությամբ մենք երկում ենք դարձյալ ու դարձյալ ամենևին են այսօրվա մեր տեսլականներին մեր ոգեղեն ուժին մեր հայրենիքին անկախ ազատ հայաստանին չհամապատասխանող տողեր են ես ուզում եմ ձեզ համար հիմա ընթերցել 3 քարյակը դրանցից տեսեք դուք համաձայնվե որ այսպիսի հայրենիք եւ այսպիսի օրներ կունենանք ահա եղբայր քեզ մի դրոշ զորիմ ձերքով գործեցի գիշերները ես քույ չեղա արտասուքով լվացի այն ինչ մենք հիմա արտասուքի դար չեմ ես համար մեզ համար պետք է մեր օրներկը առաջնորդի դեպի խնդություններ դեպի զորացում դեպի բարեկեցություն նայիր նրան երեք գույնով նվերական մեկ նշան թող փող փողու թշնամու դեմ թող միշտ բանցը հայաստան մի ընդհանրենք համաձայնվում ենք որովհետև թշնամի բարեկամ նման բարեր խորթային երկրին են յուրահատուկ մեծ ռուսայի կորովով մեծ ստալինի մեծ լենինի եւ այլն դրանք պետք է ի վերջո արդեն մենք հավիտյանս մռանանք բայց ահա եւ գալիս է էլի մի քարյակ որը չգիտես ինչու նահատակության է ամբողջ ազգին մղում ամեն այն տեղ մահը մի է մարդ մի անգամ պիտ մեռնի բայց իրանի որ յուր ազգի ազատության կզովի գիտեք բոլորին տանել դեպի նահատակություն իրանի տալ թե բոլոր ազգովի պետք է հանուն ազգի ազատության դե եթե ազգը չեղա ու բոլոր զովեցին այդ ազատությունն ու համար է սա իր ժամանակին դերակատար է եղել հրաշալի գրած տողեր են բայց դարձնել այսօր մեզ համար օրնենք իսկ ու մե ամենևին էլ եւ ոչ միայն դա իմ կարծիքն է շատ շատերի ամենավին էլ տեղին չէ դերևս 2015 թվականին մշակույթի նախարարի հրամանով ստեղծվել էր հանձնաժողով այդ հանձնաժողովը քննեց 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 առաջարկներ ներկայացվեց նախագահական եւ ցայսորել ցավոք այդ հարցը մնում է արկախ շատերն այն կարծիքին են որ կարելի է վերականգնել խորթային հայաստանի հիմնի երաշտությունը իսկ ինչու ոչ ի վերջո այնպիսի մի հզոր երկահան կոմպոզիտոր ինչպիսին արամ խաչատրյան էր պատիվ է բերում մեզ ինքը մեզ ժողովուրդը իրեն որպես հայ ժողովուրդի զավակ մանավանդ որ այդ հիմնի երաշտությունը արամ խաչատրյանը գրել է հիմ կընդունելով հայոցանագույն շարակարների տաղը ոգին չափը եւ եթե երաժիշները երբեմն ավելի լավ կհասկանան այլ տոնայնությամբ այլ տեմպի տակ դա կատարում են ապա դառնում է շարական աղոտք եւ դառնում իսկական հայեցի գիտեք աշխարհին հայտնի են 2000 հզոր քայլերկեր ունեցող ազգեր մեկը դրանք գերմանացիներ են աշուշտ մյուսը աշխարհն ընդունում է որ հայերն են բայց ահա այդպիսի հզորագույն քայլերկեր ունեցող մարշ հասկացողությունն է մարշ երաշտությունը ունեցող ազգը ունենա այսպիսի նվնվան օժներք իսկում է ժամանակն է իրապես մտածելու անկախ այն բանից դա մեծ ծախսեր է պահանջում թե ոչ հիմա ամենագլխավորի մասին շատ շատերը թերևս ասեն որ եղբայր մարդիկ արտագաղ թույլ ուտելու հաճ չունեն փող չունեն դրա ժամանակն է 
գիտե քարգերի բարեկամներ եթե մենք այդպես դատելու ունենք ապա ամենա անհուսալի վիճակում գտնվող աղոթող մարդը պետք է ասի դել ավելի դրա ժամանակ նե խաչեց գեղեցիկ է նկարված թե տգեղ խաչը արծաթից է թե ոսկուց թե երկաթից է սիմվոլիկան մնում է սիմվոլիկա խորթանիշը մնում է խորթանիշ որը այո գիրը թղթիկ մեզ նաև կարող է նավսել եւ կարող է մեզ առաջտալ շատ սրոտի ապաշ չեմ բայց այն ամենանի կտնում եմ որ եւ որ մենք ամեն անգամ նայում ենք այդ խղճածած առուցին կամ սկսում ենք խոսել որ ամբողջ ամբողջ ազգով է պետք է գնանք զոհվենք դա նաև իր դաստիարակչական ազդեցություն են ունում ամեն մի նոր սերնդի վրա եւ դրա փոխարեն ցանկալի ունենալ հզոր առյուծ սուրը ձերքին պաշտպանող իր երկիրը եւ ոչ թե խղճածած վերանը փակ այդպիսի մի սուր գերբի վրա որը կոտրված չլինի եւ շղթայված չլինի վերջապես այնպիսի մի երկ որը մեզ տանի հաղթանակների որով մենք կարողանանք հաղթահարել բոլոր դժվարությունները հաղթել բոլոր նրանց ովքեր խոչընդոտում են մեր առաջնթացին լինեն դրանք հայ թալանչիներ թե թուրք շնամիներ եւ միթե այդպես չէ դատեցեք ինքներդ